നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സുസ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഇന്നലകളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ യാത്ര എൻ്റെ ഇന്നലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോട്ടോസ് ആണല്ലോ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് സി ഡി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് അത് ലൈക്ക് ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് പേര് എന്നെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കല്യാണ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ വലിയ എന്താ പറയുക ആഡംബര ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല എല്ലാവരും സാധാരണ ഹാൻഡ് ക്യാമ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കേടായി പോയി മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസും കേടായി പോയി എന്നാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി തട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് കാലാവസ്ഥ രാത്രിയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പ് രാവിലെയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പ് പതുക്കെയാണ് ചൂട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സമ്മർ തുടങ്ങും അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ വിൻറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലമുടിയാണ് ഈ വിൻറ്ററിലല്ലേ നമ്മുടെ തലമുടി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവും നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഇച്ചി ആവും ഡാൻഡ്രോഫൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ലെമനും ജിഞ്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ ജ്യൂസ് അടങ്ങുന്ന ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കളയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും അതിൻ്റെ ഡള്ളാവും ഷൈനൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നല്ല പരിഹാരം എന്താണ് ഈ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫൊക്കെ എന്താ പറയുക പാടേ പോകില്ല കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കി ഇരിക്കും അത് വീണ്ടും ഇറക്കറിയും അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് മാമ ഏർട്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വിൻ്റർ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ലെമൺ അടങ്ങുന്ന കുറേ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡി ഡാൻഡ്രഫ് മാമ ഏർത്ത് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ലെമൺ ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ മാമ ഏർത്ത് ലെമൺ ആൻഡി ഡാൻഡ്രഫ് ലെമൺ ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ഷാംപൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ലെമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ ആ സ്കാൽപ്പിലെ ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങ് മാറ്റി വളരെ സ്മൂതാക്കും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ചോറ് നടക്കില്ലേ അത് മോശമല്ലേ ഈ ജിഞ്ചറ് അത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ നല്ല ഹെൽത്തി ആക്കി വെക്കും അതിന് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് അമ്മ അഴുത്തിൻ്റെ ലെമൺ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ഇത് വളരെ സേഫാണ് സേഫ് മാത്രമല്ല ഒട്ടും ടോക്സിൻസ് ഇല്ല മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും വളരെ സേഫാണ് ടോക്സിൻ ഫ്രീയും ആണ് ഇനി എനിക്ക് ടെൻഷനേ ഇല്ല ഈ മാമ അഴുത്തിൻ്റെ ലെമൺ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്താലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്പം പോലും ആ ഡാൻഡ്രഫ് മിച്ചം വയ്ക്കില്ല അത് മാത്രമല്ല വളരെ സിൽക്കി ആവും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആവും ഒട്ടും ആ ഫ്ലേക്സ് നമുക്ക് ഇളകി പോകും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പോലെ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ മാമ എർത്ത് ലെമൺ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ലെമൺ താരൻ സ്കാൽപ്പിൽ നിന്നും ഇളകി വരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ജിഞ്ചർ ഇത് സ്കാൽപ്പിനെ സൂതൻ ചെയ്യുന്നു സ്കാൽപ്പിൽ ഇച്ചിങ് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ലെമൺ ഷാംപൂ ഡാൻഡ്രഫ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ജെൻലി ക്ലെൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സ്കാൽപ്പിലെ ഇച്ചിങ് പാടെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ലെമൺ കണ്ടീഷണർ ഇത് മുടി സോഫ്റ്റും സ്മൂതുമാക്കുന്നു സ്കാൽപ്പിൽ താരൻ അടർന്നു വരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യും വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആവോ കുളിച്ചു
ഈ മാമ ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നൈക്ക ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഓഫ്ലൈനിൽ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള സ്റ്റോഴ്സിൽ പോയി മാമ ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ചോദിച്ച് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും മറക്കണ്ട എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ കൂപ്പൺ ഉണ്ടല്ലോ താര ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ കൂപ്പൺ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഗ്രാബ് ഇറ്റ് നാവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് കളക്ടർ വന്നതാണ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം 
ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃദ്ധമാണ് വൃദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് കയ്യിൽ ഒരു കാപ്പ് കിട്ടും കല്യാണ പെണ്ണിനും ചെറുക്കനും ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് അനർത്ഥം നടന്നാൽ അതായത് മരണം നടന്നാൽ പോലും കല്യാണം നടക്കും കല്യാണം മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ചെറുക്കാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൃതം ഫോട്ടോ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതായത് കല്യാണ പെണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാജേട്ടൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നേ എടുത്തുള്ളൂ രാജേട്ടൻ്റെ പെട്ടത്ര ഇത് രാജേട്ടൻ്റെ അളിയൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാശി യാത്രയ്ക്ക് പോകും അതായത് ഈ കല്യാണ ചെറുക്കൻ ഞാൻ ഇനി സന്യസിക്കാൻ പോവാണ് എനിക്ക് ഇനി ലൈഫ് അതായത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ കല്യാണ പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛൻ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം പോകരുതേ എൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരാം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആ ചടങ്ങാണിത് കാശിയാത്ര കുടയും പടിയൊക്കെ പിടിച്ച് അപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ പോയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവല്ലേ താരങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു തരാം രാജാ പോവല്ലേ രാജേട്ടന്റെ വീഡിയോ എടുത്തത് ഉദയൻ അമ്പാടി നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഉദയൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു ക്യാമറമാൻ ആണ് അന്ന് വലിയ വീഡിയോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു ഇനി ആ വിളിച്ചോണ്ട് വരില്ലേ എന്താ പറയാ കാശിയാത്ര ഇനി വിളിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോ സ്വീകരിക്കാൻ പെണ്ണ് പോണം ഞാനാണ് കണ്ടോ ഒരു മഞ്ഞ പഞ്ചസാരി കൊടുത്ത് ഞാൻ പോയി പറയും പോവല്ലേ പോവല്ലേ അയ്യോ രാജാ പോവല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാ ഇനി സൗഭാഗ്യയുടെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മാല മാറ്റുന്നത് മാലി മാത്തി ആ പാട്ടൊക്കെ അല്ലേ അതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണ പെണ്ണിനെയും ചെറുക്കനെയും കൂടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലെടുത്തി ആട്ടും കണ്ടോ ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് മൂകാംബികയിൽ പോയി എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പോയി ഒരു കുറവില്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരുത്തി കന്യാദാനം കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് കൊടുത്തോണ്ട് വരാനുള്ള സാരി തരും ഇത് തരുന്നത് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ തരാണ് ഇത് കല്യാണ പെണ്ണ് പതിനെട്ട് മുഴം പറയും നമ്മുടെ സാധാരണ സാരിയല്ല തമിഴ് പുടവ എന്നും പറയും അത് കൊടുത്ത് വരണം ഞാൻ
എന്റെ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പറ്റിയില്ല രാജയുടെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി പോയി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എന്റെ കല്യാണത്തിന് മൈലാഞ്ചി ഞാൻ ഇട്ടില്ല ആ സങ്കടം തീർക്കാൻ എന്റെ വളകാപ്പിന് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടു എന്റെ മൈലാഞ്ചി ആ ചടങ്ങ് സമയത്ത് എന്റെ ബ്രദർ ദുബായ് വന്നു ഇതാണ് എന്റെ ബ്രദർ അന്നത്തെ കോലം ഇന്ന് പുള്ളിയിലെ ഒത്തിരി തടിയാട്ടോ എന്റെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഇതാണ് സൗഭാഗ്യ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന ഞാൻ സൗഭാഗ്യയുടെ വളകാപ്പിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് സാരി ഉടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ കറുത്ത സാരി എന്തിനാണ് ഉടുപ്പിച്ചതെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അതൊരു ചടങ്ങാണ് സി ഞാനും അതേപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സാരിയാണ് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ വളകാപ്പ് ഗർഭിണി താര ഇതെന്റെ സിസ്റ്റർ ലോ വളയെടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാജ്യത്തിന്റെ കൂടെ കണ്ട എന്റെ കൈ നിറച്ച് വളയാ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോ ആയത് ക്യൂട്ട് ഫോട്ടോ അങ്ങനെ സൗഭാഗ്യം ജനിച്ചു സൗഭാഗ്യം ജനിച്ച ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഭയങ്കര മാഷിക്കാരിയായിരുന്നു സുധാ പൂ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാവുക പക്ഷെ ഈ ഫോട്ടോ നോക്കും ഇത് കണ്ട ശരിക്കും സുധാ പൂവിനെ പോലെ അല്ലേ ആ രണ്ട് പല്ലോ ചോക്കി ഉണ്ടല്ലേ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോയാ ഞാൻ കളയുന്നേ ഇല്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞ് സൗഭാഗ്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ചടങ്ങ് വന്നത് മുട്ടയടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അതായത് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച ആ ഫാമിലിയുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കരൻ കോവിലാണ് ശങ്കരൻ കോവിലിൽ പോയി മുട്ട സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരു വയസ്സായപ്പോ ഞങ്ങള് ഊട്ടിക്ക് പോയി അവിടുത്തെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഷോപ്പിൽ നോക്കി അസൽ സുധാ പോലെ ഇത് എവിടെ പോയി നോക്കണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെ സുധാ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും എന്റെ സൗഭാഗ്യയുടെ അച്ഛൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സൗഭാഗ്യക്ക് പണിയിരുന്നപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തി നമ്മുടെ നിശാഗന്ധിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ സൗഭാഗ്യ ഗസ്റ്റിന് പൂ കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ എന്റെ ചക്കര കുട്ടി അമ്മയാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് സൗഭാഗ്യ കുറച്ച് ചട്ടം എതിരൊക്കെ തുടങ്ങി ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് എവിടെ പോയി പുറത്ത് വിദേശത്ത് പോയി ഇതേപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് സുധാപ്പൂന്റെ ഫോട്ടോ ഇല്ലേ നോക്കൂ ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു കാറിൽ പിടിച്ചിരുത്തി ഫോട്ടോ എടുത്തതാ അത് കഴിഞ്ഞ സൗഭാഗ്യ സ്കൂളിൽ പോകാറായി സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് പോയപ്പോ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാനാണ് മോളി ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോയത് എൽ കെ ജി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്റെ ചക്കര സൗഭാഗ്യ ഭയങ്കര ചട്ടം ഈ നോട്ടിയായിരുന്നു സൗഭാഗ്യ നോക്കിക്കേ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തന്നതാ അത് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങള് അബുദാബി മലയാളി അസോസിയേഷന് വേണ്ടിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റിന് പോയി ഞാനും അമ്മയുമാണ് ജഡ്ജസ് രാജേട്ടൻ കൂടെ വന്നു മോളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചെടുത്തതാ നോക്കിക്കേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സൗഭാഗ്യക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആവാറായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദുബായ് പോയി ഒന്ന് സെറ്റിലായി അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സൗഭാഗ്യ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ സൗഭാഗ്യ എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും സൗഭാഗ്യക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവളുടെ അച്ഛനെയാണ് അതാ ഫോട്ടോസ് എന്താ മനസ്സിലാവും ഡാഡീസ് ഫേവറേറ്റ് നമ്മൾ ദുബായിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലംസി പ്ലാസയിൽ പോകുമായിരുന്നു സൗഭാഗ്യക്ക് കറുത്ത ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ണൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കി ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതാണ് സൗഭാഗ്യ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ് സൗഭാഗ്യ ദുബായിൽ ദുബായ് ജെംസ് സ്കൂൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ഒരു വർഷം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ
എന്നും അവളുടെ അച്ഛന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഈ മൂന്ന് തലമുറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മള് കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തില്ലേ ഇപ്പൊ അത് നാല് തലമുറയായി ആ പഴയ മൂന്ന് തലമുറ നോക്കി അമ്മ ഞാൻ സൗഭാഗ്യ അങ്ങനെ സൗഭാഗ്യ പഠിച്ച മെഡിക്കായി കാർമൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു കാർമൽ സ്കൂൾ യൂണിഫോമില് ആക്ച്വലി എന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തീരൂല ഇടക്കിടയ്ക്ക് കൊറേയൊക്കെ പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയാ കൊറേ പറഞ്ഞു കൊറേ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്കിതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ട